ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி மேடேசி இந்த சேனலில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இல்ல மேக்ஸ் சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது ரிப்பீட்டடாக கேட்ட சம்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு எண்களின் வித்தியாசம் பெரிய எண்ணில் இருபது சிறிய எண் இருபது எண்ணில் இரு எண்களின் வித்தியாசம் பெரிய எண்ணில் இருபது அதாவது சிறிய எண் இருபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க பெரிய எண் நமக்கு எதுன்னு சொல்லவே இல்லை பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் தான் வந்து சிறிய எண்ணு சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளோனா இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பெரிய எண் என்னங்கிறத தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வந்துட்டு பெரிய எண் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்குவோம் சிறிய எண் நமக்கு இருபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம இருபதுன்னு போட்டோம் இப்போ வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் தான் வந்து சிறிய எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய எண்ணா அதில் இருபது பர்சன்ட் தானே சிறிய எண் அப்போ மைனஸ் இருபது ஏன்னா அதில் இருபது கம்மி இருபது தான் வந்துட்டு சிறிய எண் அப்போ அதை விட பெரிய எண்ணுங்கிறது பெருசு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் இருபது ஈக்குவல் டு எத்தனை பர்சன் சொல்லியிருக்காங்க இருபது பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் சிறிய எண் அதாவது பெரிய எண்ணோட இருபது பர்சன்ட் தான் அந்த சிறிய எண்ணா மீது எண்பது பர்சன்ட் நாம் எப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் வந்து பெரிய எண்ணோட வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிறிய எண் வந்து இருபதுங்கிறதுனால எக்ஸ் மைனஸ் இருபது ஏன்னா எக்ஸுங்கிறது பெரிய எண் இருபது அப்படிங்கிறது சிறிய எண் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் சிறிய எண் அப்படிங்கிறது எக்ஸில் வந்து இருபது பர்சன்ட் தான் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் இருபது ஈக்குவல் டு இருபது பர்சன்ட் எப்படி எழுதுவோம் பர்சன்டேஜ் நார்மலாக ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் அதாவது இந்த பர்சன்டேஜ்னா இருபது இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் இருபது அந்த பர்சன்டேஜை ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவோம் அப்போ தான் வந்து பர்சன்டேஜ் நம்ம மாற்ற முடியும் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ டிவைட் பை டென் இருக்கும் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக இங்கே டுவெண்ட்டி இருந்து தான் இங்கே ஹண்ட்ரடாக ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபைவ் என்ன ஆகிடுது இங்கே போயிடுது இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும்போது ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்க எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது இப்போ வந்துட்டு இன்னான்னு இருக்க எக்ஸ் இன்னான்னு வந்தால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ பெரிய என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெரிய எண் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலை பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் இரு எண்களோட ரெண்டு எண்ணோட வித்தியாசம் பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் சிறிய எண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய எண்ணை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எதனால் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு போட்டுட்டோம்னா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் சிறிய எண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கனால நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் சொன்னதுனால இருபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்னு இப்போ இந்த இரு எண்கள் வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதுல பெரிய எண் இருபது பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா சிறிய எண் இருபதுன்ட்டு இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாகவும் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃபைன் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளாகவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படின்னா பெரிய எண்ணில் இருபதா இது ரெண்டும் வந்துட்டு வித்தியாசம் தான் வந்துட்டு இருபது பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் என்ன பண்ண இருபது டிவைட் பை எண்பது ஏன்னா சிறிய எண்ணோட வேல்யூ இருபது மீதி வந்து பெருசு ஏன்னா இருபது பர்சன்ட் தான் இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போடுங்களேன் இங்கே பாருங்கள் பெரிய எண்ணில் இருபது பர்சன்ட் தான் இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் இருபது நம்ம ஹண்ட்ரட்க்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது எண்பது வருமா இருபதில் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா எண்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது இருபது இன்ட்டு அஞ்சுனா நூறு நூறு டிவைட் பை நாலுனா என்ன வேல்யூ இருபத்தஞ்சு அப்போ பெரிய என்னோடய வேல்யூ என்னென்னா இருபத்தஞ்சு நீங்கள் இவ்வளோ சிம்பிளாகவும் வந்துட்டு இந்த சம்ம வந்து போடலாம் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு எது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும்னு
வட்டிக்கு விடும்போது கூட்டு வட்டி மற்றும் தனி வட்டி இவற்றுக்கு இடையான வித்தியாசம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் நைன் த்ரீ ஜீரோ அப்படிங்கிறது வித்தியாசம் இந்த வி இதில் லா இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் அதாவது முப்பத்தொரு ரூபாய் வந்து வித்தியாசம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன தொகை வந்துட்டு அசலாக இருக்கும் அதாவது அந்த தொகைன்னு இருக்கிறது இல்லையா அந்த தொகையை தானே பத்து விழுக்காடு சதவீதத்தில் மூணு ஆண்டுக்கு வட்டிக்கு விடும்போது கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம அந்த தொகை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆர் அதாவது வட்டி விகிதம் அப்படிங்கிறது பத்து பத்து சதவீதம்னு சொல்லிட்டாங்க அதை தான் பத்து விழுக்காடு அப்படிங்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதை தான் என்ன போட்டிருக்காங்க மூணு வருஷம் இப்போ பி தொகை அதுதான் அதாவது பிரின்சிபல் நமக்கு எதுவும் தெரியாது தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க முப்பத்தி ஒன்று ரூபாய்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த ஃபார்முலா பி இன்டு ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதே ஃபார்முலா தான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இந்த தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு கொடுத்துட்டு மூணு மூணு வருஷன்ற டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா வேல்யூ எது கொடுத்தாலும் நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம போட்டுடலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து அந்த வித்தியாசம்ங்கிறது நம்ம இங்கே நைன் த்ரீ ஜீரோன்னு போட்டிருந்தோம் இந்த சம்மில் வந்து தேர்ட்டி ஒன்று போடுறோம் இப்போ இன்ட்டு இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பத்து டிவைட் பை நூறு இங்கே இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோக்கும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன்று பை பத்து மட்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ ப்ளஸ் அந்த ஆர் அப்படிங்கிறது பத்து ஏன்னா பத்து சதவீதம் தானே இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க விழுக்காடு அதனால் பத்துன்றது ஆறில் வரும் டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டென் அதை எப்படி எழுதுருவோம் டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டென் அதை தான் இந்த ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கோம் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் டிவைட் பை டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னன்னு போடுவோம் அதாவது ஹோல் போட்டிருக்காங்க சாரி ஒன் டிவைட் பை டென்னு கொடுத்துட்டுருக்காங்க நான் வந்துட்டு அது ஒன் அப்படிங்கிறனால மென்ஷன் பண்ணல ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி சொல்ல மாதிரி டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டென் அது இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா இந்தாண்ட பி அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்தாண்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்தாண்டு கொண்டு போனோம் ஆனால் இதில் நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே கொண்டு போக தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே இருக்க தேர்ட்டி ஒன்னு இந்த இங்கே இருக்க தேர்ட்டி ஒன்னையும் டேரெக்டாகவே வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் பி டிவைட் பை தௌசண்ட்னு இருக்கும் அப்போ தௌசண்ட் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு பி பிங்கிறது பிரின்சிபல் அசல் அப்போ பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு பிரின்சிபல் என்ன தௌசண்ட் ஆயிரம் ரூபாவை தான் வந்துட்டு பத்து விழுக்காடு வீதத்தில் வட்டிக்கு விட்டுருக்காங்க அந்த வட்டிக்கு வித்தியாசம் தான் வந்து தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து நமக்கு முப்பத்தொரு ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வேல்யூ என்ன தௌசண்ட் தான் ஆன்சர் சி ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வட்டி விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க இருபது பத்து அஞ்சுன்னு என்ற தொடரான தள்ளுபடிக்கு சமமான ஒற்றை தள்ளுபடியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு மூணு தொடர் தள்ளுபடி இந்த மாதிரி மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ஒன்றும் நீங்கள் ஷார்ட்கட்டும் பண்ணலாம் ஆனால் ஷார்ட்கட்டை விட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு இதில் அதிகம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வராது வேல்யூலாம் வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கறனால நம்ம ஈஸியாகவே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஷார்ட்கட் வேணால் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஷார்ட்கட்டும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் எல்எம் ப்ளஸ் எம்என் டிவைட் பை அதாவது எல்எம் எம்என் என்எல் அப்படியே கண்டினியூஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு தானே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எல்எம் என் அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எல்எம் என்ன எல்எம் எம்என் என்எல் அப்படின்னு எழுதுவோம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எல்எம்என் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம மூணு தொடர் கொடுத்துரு
ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் நூறு டிவைடட் பை நூறு இங்கே இதை பெருக்குனா இருபது இன்ட்டு பத்து இரநூறு இன்ட்டு அஞ்சு ஆயிரம் ஆயிரம் டிவைடட் பை இந்த நூறு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நூறு இன்ட்டு நூறாக எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து நாலு ஜீரோ இருக்குது மேலே மூணு ஜீரோ இருக்குது கீழே நாலு ஜீரோ இருக்குது மூணு ஜீரோக்கு மூணு ஜீரோவை அடிச்சிட்டாங்க இது இப்போ வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஒன் டிவைட் பை டென் ஒன்னை வந்து நம்ம டென்னால் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் டிவைட் பண்ண முடியாது கம்மியாக இருக்கணும் அதை அப்போ ஜீரோ அதாவது புள்ளி வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிட்டு ஒன் டென்ஸாக டென் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒன் டிவைட் பை டென்னை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்குது இந்த இடத்துல டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியை ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இப்போ த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவை வந்து டென்னால் டிவைட் பண்ண முடியுமா டிவைட் பண்ண டிவைட் பண்ண முடியும் டென் த்ரீ ஸா தேர்ட்டி திரு திருப்பியும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்துனா டென் ஃபைவ் ஸா ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் வரும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது அப்படியே வரும் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ லெவனில் ஃபைவ் போனால் சிக்ஸ் இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம் ஃபோரில் த்ரீ போனால் ஒன் இங்கே ஜீரோ லெவனில் ஃபைவ் போனால் சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோரில் த்ரீ போனால் ஒன் இந்த த்ரீ அப்படியே இங்கே கீழே வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் அதாவது ஒற்றை த சமமான ஒற்றை தள்ளுபடி அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த சி ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் அதாவது கரெக்டான ஆன்சர் மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் எல்எம் எம்என் என்எல் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எல்எம்என் டிவைட் பை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க மூணையும் அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க தனித்தனியாக ரெண்டு ரெண்டாக மட்டும் எல்எம் அப்புறம் எம்என் அப்புறம் என்எல் மூணையும் இது பண்ணிக்கிறீங்க டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே இந்த இடத்துல வரும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸாக அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஒன்றா ரெண்டு அதாவது ஆட் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இதில் இதில் ஒட்டுக்காக வந்து மல்டிப்ளை மட்டும் பண்ணுறோம் எல்லாமே டிவைட் பை இதில் மட்டும் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னு வருது இது மட்டும் தான் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா இருந்தால் என்ன சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆயிரம் ஆனது ஆண்டிற்கு பத்து பர்சன்ட் வட்டி விகிதம் கூட்டு வட்டி கணக்கிடும் போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அதாவது ஆயிரம் ரூபாய் அசல்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அசல் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தர் பத்து பர்சன்ட் வட்டி விகிதத்தில் கணக்கு பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபா வருது வட்டி பத்து சதவீத வட்டியில் எத்தனை ஆண்டில் வந்து அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொரு ரூபா அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஆண்டை கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதான் நமக்கு இப்போ ப்ரின்ஸிபலும் கிடச்சிருச்சு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ வட்டினும் கிடச்சிருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடச்சிருச்சு ஆனால் எத்தனை ஆண்டில் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தி ரூபா அப்படிங்கிறது வட்டி அது வந்து எத்தனை ஆண்டுகளில் அந்த வட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து சிம்பிள் கிடையாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது தனி வட்டி கிடையாது கூட்டு வட்டியில் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் கூட்டு வட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலானா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் என் இதில் இயர்ஸ் நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறனால என் வந்து நம்ம அப்படியே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கூட்டு வட்டி எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க கூட்டு வட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆஃப் என் ஃபார்முலா கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபார்முலா வந்து ஆக்சுவலாக சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ஈஸியாக இதில் வந்து போட்டுடலாம் இது ஈஸியாக ஷார்ட்கட் மூலிமாவும் நான் வந்து வ
இப்போ என்ன ஆகும் ஆக்சுவலாக சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் நீங்கள் அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு பதிலை இதை அப்படியே இந்த இடத்துலையே வச்சுருங்க இந்த இடத்துலையே வச்சுருங்க இந்த தௌசண்டை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் இன்டு லெவன் டிவைட் பை டென் ஹோல் பவர் ஆஃப் என் அதுதான் இங்கே இருக்குது இதை நான் சொன்னது எப்படிங்கன்னா இந்த லெவன் பை டென் ஹோல் பவர் என் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த தௌசண்டை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துடும் இதை அப்படியே பாருங்கள் மாற்றி எழுதியிருக்காங்க அந்த லெவன் டிவைட் பை டென்னுங்கிறது இங்கே இருக்குது நான் சொன்ன அந்த அமௌண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸ்டெப்பாகவே போட்டு காட்டுறேன் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் டிவைட் பை தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு லெவன் டிவைட் பை டென் ஹோல் பவர் ஆஃப் என் இதை தான் வந்து இப்படி எழுதியிருக்காங்க இது இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் இப்போ வந்துட்டு இதை எப்படி வந்து இதை என்ன பண்ணால் வந்து இதாகும் அப்படிங்கிறது இதை வந்துட்டு ஸ்கொயர் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஒன் லாஸ்ட்டாக முடியுது ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது க்யூப் பண்ணால் லெவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவன் இதை போட்டால் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் வரும் அதே மாதிரி டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் போட்டால் தௌசண்ட் வரும் அதனால் வந்து க்யூப் பண்ணிடுறாங்க ல இந்த ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறத லெவன் இன்ட்டு லெவன் இன்ட்டு லெவனாக க்யூப் பண்ணியிருக்காங்க தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத டென் இன்டு டென் இன்டு டென் அதான் எப்படியும் வேணால் எழுதலாம் க்யூபாக எழுதியிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது என் ஈக்குவல் டு இங்கே மேலே அந்த ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் அமௌண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கா லெவன் பை டென் லெவன் பை டென் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் இந்த என்னோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது த்ரீ மூணு வருஷ இது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்போ வந்து எத்தனை வருஷத்தில் வந்து அந்த முந்நூற்றி முப்பத்தொரு ரூபா அப்படி அதாவது ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தொரு ரூபா கூட்டு வட்டியில் வருதுன்னா அப்போ வந்து எத்தனை வருஷத்தில் வரும் ஆயிரத்தி முந் மூணு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபாவை வரும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்ன மூணு வருஷம் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் மூணு வருஷத்தில் ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது பத்து பர்சன்ட் வட்டி விகிதத்தில் கூட்டு வட்டியில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபாவாக கிடைக்கும் Thank you friends. Thanks for watching this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே